بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں گے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نماز کی باقی نمازوں کی ادائیگی کے لیے پہلے شرائط ضروری ہیں پہلے شرائط ہیں اسی طرح نماز جنازہ کی بھی پہلے شرائط ہیں کہ ہمیں تہارت حاصل کرنی چاہیے قبلہ شیف کی طرف مو ہونا چاہیے یہ جو پہلے شرائط ہیں وہ شرائط نماز جنازہ سے پہلے ہوتی ہیں اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میت کو سامنے رکھنا ہے اور پھر میت کے تقریباً سینے کے پاس کر کے یا پیٹ اور سینے کے قریب کر کے آپ نے بالکل ایسے سامنے کھڑے ہو جانا ہے امام وہاں پر کھڑے ہوں گے اور پیچھے مقتدی کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جس وقت نماز جنازہ شروع کی جائے گی تو اس وقت جن جن چیزوں کا خیار رکھنا ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنے جوتے اتار لیں کیونکہ آپ جس رستے سے اکر آئے ہیں وہاں آپ سے اگر جوتو پر نجاست لگی ہوگی تو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی اس لیے آپ اپنے جوتے اتار لیں جوتے اتارنے کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ صف میں کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ جب بھی بنائیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صفیں بنیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ باقی نمازوں میں آگے صف میں کھڑا ہونا افضل ہے نماز جنازہ میں پچھلی صف میں کھڑا ہونا افضل ہے جب آپ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے کہ میں نے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا اس کی نیت کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف اور جو شریع طریقہ ہے اس طریقے سے نماز جنازہ کی ادائیگی اور قبلہ رخ ہو کر اور اس حاضر میت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز جنازہ کی میں نیت کرتا ہوں اس میں تکبیروں کو بھی نام لے لیں چار تکبیر نماز فرض کفایا کا اور اس بات کا خاص خیار رکھیں جب جس وقت آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں نیت تو اس وقت بعد لوگ کہتے ہیں حاضرہ میت یہ عورت کے لیے حاضرہ میت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ حاضرہ کا لفظ درست نہیں میت چونکہ مذکر ہے تو اس لیے مذکر کے لیے حاضر کا لفظ ہی بولا جائے گا اس کے بعد اب آپ نے اپنی نماز جنازہ کا آغاز کرنا ہے تو میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ نماز جنازہ کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے قبلہ رخ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے جوتا آپ نے اتار دیا آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ بھی بالکل قبلہ شریف کی طرف ہیں اب آپ نے نماز جنازہ کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے چار تکبیر جو نماز جنازہ ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو نماز جنازہ ہے اس کے جو رکن ہیں اور سنتیں ہیں ان کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہو جائے نماز جنازہ کے دو رکن ہیں ایک چار تکبیریں اور ایک قیام اور نماز جنازہ میں تین بالخصوص سنتیں موقع دا ہیں ایک حمد و سنا ایک دروشی اور ایک میت کے لیے دعا ان چیزوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے اب آپ نے نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا پہلی تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر تو آپ نے بالکل اپنے جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو اور ہاتھوں کو قبلہ شریف کی طرف رکھنا ہے اور جو آپ کے کانوں جو آپ کے ہاتھ کی انگوٹھے ہیں وہ کان کی لو کے قریب ہونے چاہیے اور یوں آپ قبلہ شریف کی طرف جو ہے وہ اپنی ہتھیلی کو رکھ لیں گے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نیچے لے کے آئیں گے اللہ اکبر جب آپ اپنے ہاتھوں کو یوں نیچے لے کے آئیں گے تو باد نے کہا ہے ناف کے نیچے آپ نے اپنے ہاتھوں کو بادنا ہے اور ہاتھ بادنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی جو دو انگلیاں ہیں ان کو یوں دائرہ بنا لینا ہے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو اور تین انگلی کو یوں اکٹھا کر کے تو یوں آپ نے اس ہاتھ کے یوں دائرہ بنا کے تین انگلی کو سامنے رکھ کے اس طرح آپ نے وہ طریقہ کار کر کے تو ناف کے نیچے اس کو باد لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و جل سناؤکا و لا الہ غیرک یہ پڑھ کے اب آپ نے دوسری تکبیر کہنی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا دوسری تکبیر کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے ہاتھ اسی طرح بندے رہیں گے کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے دوسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر یہ کہہ کر پھر اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں گے 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگر آپ کو یہ دروشیف نہ یاد ہو تو پھر آپ نماز والا دروشیف پڑھ سکتے ہیں یہ دو تکبیریں آپ کی مکمل ہوئی اب تیسری تکبیر بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے بغیر ہی کہنی ہے یوں ہی ہاتھ بندے رکھنا ہے تو اللہ اکبر یہ کہہ کر پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہم مغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انسانا اللہم من احییتہم منا فاہیہی علی الاسلام و ما توفیتہم منا فتوفہو علی الایمان یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے بالک کے لیے اور اگر کوئی بچہ ہے اور اس بچے کے لئے آپ نے اللہم اجعل حلانا فرطا وجعل حلانا عجرا و زخرا وجعل حلانا شافعا و مشفا اور اگر کوئی لڑکی ہے کوئی بچی ہے نبالک ہے تو اس کے لئے اللہم اجعل حالنا فرطا وجعل حالنا عجرا و زخرا وجعل حالنا شافعا و مشفا یہ تین تکبیریں آپ کی مکمل ہوئی اب آپ نے چوتھی تکبیر کہنی ہے تو چوتھی تکبیر کے وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھانے لیکن ایک بات کا بہت زیادہ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جب آپ نے چوتھی تکبیر کہنی ہے تو چوتھی تکبیر کہتے ہی آپ نے اپنے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو تب آپ نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر ابھی سلام نہیں پھیرا لیکن دونوں ہاتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کو یوں باندھ ہی رکھتے ہیں اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ سلام کے وقت اپنا ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں اور دوسرے سلام کے وقت دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں بس آپ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جس وقت کسی بھی بندے نے اللہ اکبر یعنی تکبیر کہنے کے بعد اگر کچھ پڑھنا ہو تو پھر ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے اگر کچھ نہ پڑھنا ہو تو پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو چوتھی تکبیر کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سلام کہنا ہے اور سلام کرتے وقت امام اور ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں دائیں جانب اور پچھلے وہ ذہن میں ہونے چاہیے سلام کے وقت اسی طرح بائی لوگ بھی تو آپ نے جب سلام کہنا ہے تو پھر اس طرح بالکل موسیدہ دائیں جانب لے جانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یوں آپ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ یہ اس طرح آپ کے نماز جنازہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی پہلی ایک دو تین تکبیروں میں سے کوئی تکبیر رہ گئی ہے اور آپ بعد میں آ کر ملے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو تکبیر آپ کی رہ گئی ہے آپ نے وہی تکبیر جو پہلی رہ گئی ہیں اسی طریقے سے ادا کرنی ہے پہلے پھر پہلی پھر دوسری پھر تیسری اور جو کچھ پڑھنا تھا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اب آپ کے نماز جنازہ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ نے جو میت ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز جنازہ ادا کر لو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا تو تم اس کے لیے مخلص ہو کر دعا مانگا کرو یہ نماز جنازہ کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے